வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்ட் த்ரீ ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இந்த லெசனில் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் நோ அபவுட் த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் எக்ஸ்பிளைன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பிட்வீன் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் ரெகக்னைஸ் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அசம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கிட் லிஸ்ட் அவுட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் நம்ம பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜு பார்த்துட்டோம் ஆட்டம்னா என்ன அதில் என்ன சார்ஜஸ் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன இருக்குது சார்ஜ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பிட்வீன் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கான்செப்ட் மேப் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த லெசனில் உங்களுக்கு வந்து எயிட் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஆட்டம் செகண்ட் டாபிக் சார்ஜஸ் அந்த ரெண்டுக்கும் வீடியோ போட்டுட்டோம் தேர்ட் டாபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த் டாபிக் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃபிஃப்த் டாபிக் வந்து எலக்ட்ரோஸ்கோப் சிக்ஸ்த் டாபிக் லைட்னிங் அண்டு தண்டர் செவன்த் டாபிக் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் எயித்து டாபிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் இப்போ ஒரு நியூட்ரல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறுது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து பாசிட்டிவ் வந்து சார்ஜ் வந்து அங்கே வர்றது இல்லை ஒரு ஆட்டம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குது இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னால் அதில் எலக்ட்ரான் தான் மூவ் ஆகுமே தவிர அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் வந்து மூவ் ஆகாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இப்படி ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கும் இந்த இடத்துல வந்து லெவன் ப்ரோட்டான் இருக்குது லெவன் வந்து நியூட்ரான் இருக்குது இது வந்து நியூக்ளியஸில் இப்படி இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் ஆர்பிட்டில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து லெவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு இன்னொரு ஆட்டம் எடுத்துக்குவோம் இதில் வந்து செவன்டீன் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் செவன்டீன் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ இதோட ஆர்பிட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செவன்டீன் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்ருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரோட்டானோட கவுண்ட்டு வந்து எலக்ட்ரானோட கவுண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ப்ரோட்டானோட கவுண்ட்டு எலக்ட்ரானோட கவுண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை வந்து இப்போ நியூட்ரலாக இருக்குது இந்த ஆட்டம் வந்து இப்போ நியூட்ரலாக இருக்குது இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து லூஸ் பண்ணிடுச்சின்னு வச்சுக்கோம் ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா எலக்ட்ரான் தான் மூவ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ எலக்ட்ரானை வந்து இதை ஒன்று லூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ இது என்ன ஆகும் லெவன் ப்ரோட்டான் உள்ளே வந்து லெவன் நியூட்ரான் தான் இருக்கும் அப்போ வெளியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டென் எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்போ வெளியே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டென் எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்போ இது லூஸ் பண்ண எலக்ட்ரானை வந்து இந்த இது லூஸ் பண்ண எலக்ட்ரானை வந்து இது கெயின் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ப்ரோட்டான் இருக்கும் செவன்டீன் நியூட்ரான் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் உள்ளார இப்போ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இது லூஸ் பண்ண எல இது லூஸ் பண்ண எலக்ட்ரானை இது வாங்கிக்குது அப்போ வாங்கிச்சுன்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எலக்ட்ரான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே என்ன படிச்சுருக்கோம்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம பேர் பேராக பண் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இப்போ இதை வந்து பெண் இதோட அதோட இதோட மூடி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோன்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே லெவன் பெண் இருக்குது இங்கே வந்து டென் மூடி தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ இந்த ஒரு பேனாவுக்கு ஜோடியாக இங்கே வந்து அந்த பேனாவோட லிட்டு அந்த மூடி வந்து இல்லை அப்போ யாருக்கு அங்கே ஜோடி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு புரோட்டானுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஜோடி இல்லை அப்போ ஒரு புரோட்டானுக்கு ஜோடி இல்லைன்னா அதோட சார்ஜ் என்னன்னு சொன்னால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மா மாறிடுது இப்போ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது பெண்ணு இதோட மூடின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஜோடி ஜோடியாக நம்ம வச்சுக்கிட்டே வரும்போது யாருக்கு அந்த இடத்துல ஜோடி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு அந்த இடத்துல வந்து பேர் இல்லை அப்போ அதோட சார்ஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இந்த ஆட்டம் வந்து என்ன தான் மாறிடுச்சு நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கக்கூடிய அயானாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் அது எப்படி இருந்திருக்கு நியூட்ரலாக இருந்திருக்கு அதாவது ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் எண்ணிக்கையில் சமமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் வந்து ஆட்டம் அது ஒன்று லூஸ் பண்ணி இருக்கணும் இல்லைன்னா கெயின் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி மாறிடுச்சுன்னு சொன்னால் அது அவருக்கு பேர் வந்து அயான் அப்போ ஒன்று ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறுறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ளதாக மாறுது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து
அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை மட்டும்தான் நம்ம ஆண்டமில் ரிமூவ் பண்ண முடியும் தே கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் டு அனதர் அது மட்டும்தான் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கெயின்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பிகம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அண்ட் த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் லூசஸ் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரான்ஸ் பிகம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அதுதான் நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிடுச்சின்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமாகிடும் அப்போ அந்த ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு அந்த இடத்துல வந்து பேர் இருக்காது அதனால் அது நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் லூசஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடுச்சோ அந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டானுக்கு பேர் இருக்காது அதனால் அதை பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இன் த ஃபாலோயிங் வேஸ் இந்த மாதிரி மூணு மெத்தடில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து நடக்குது அதாவது ஏற்கனவே நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட்டில் வந்து கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து சார்ஜ் வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு மூணு மெத்தடில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இந்த கியூஆர் கோடு லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கோம் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை ஃப்ரிக்ஷன் டேக் ஏ கோம் அண்ட் பிளேஸ் இட் நியர் சம் பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஆர் தே அட்ராக்டட் பை த கோம் ஒரு கோம்பை எடுத்து பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் பேப்பரை கிழிச்சு நீங்கள் பக்கத்தில் அந்த சீப்பை கொண்டு போனீங்கன்னா அது ஒட்டுமான்னு கேட்குறாங்க ஒட்டாது நோ நவ் கோம் யுவர் ட்ரை ஹேர் அண்ட் பிளேஸ் இட் நியர் தம் அதாவது ட்ரை ஹேரை மட்டும் தான் நீங்கள் கோம் பண்ணணும் சும்மா சாதாரணமாக என்ன தடவி இருக்க ஹேரோ இல்லை ஈரமாக இருக்கிற ஹேர்லேயோ பண்ண முடியாது நல்ல ஷாம்பு தேய்ச்சி சுத்தமாக குளிச்சுட்டு நல்ல தலையை தோட்டிட்டு அந்த ஹேரில் பண்ணால் மட்டும்தான் இது நடக்கும் வாட் டூ யூ சி யூ கேன் சி தட் த பேப்பர் பீசஸ் ஆர் அட்டாச்சு பை த கோம் நவ் ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள் இப்போ அந்த மாதிரி தலையை சீவிட்டு அந்த சீப்பை வந்து நீங்கள் கிழிச்சி போட்டிருக்கிற பேப்பர் பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த கோம்பு வந்து அந்த பேப்பர்லாம் இழுத்துக்கும் இது எப்படி நடக்குது கோம் ரப்டு வித் ஹேர் கெயின்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த ஹேர் அண்ட் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு நம்ம ஹேரில் இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே கோம்புக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அக்யூமுலேட்டட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கோம் அது வந்து ஸோ சீப்பில் வந்து அங்கே அக்யூமுலேட் ஆகுது வென் ஏ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஈஸ் டேர்டி இன்டு பிட்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அட் த எஜஸ் ஆஃப் பிட்ஸ் இதை வந்து டேர் அப்படிங்கிறத வந்து டியர் அப்படின்னா கண்ணீர் டேர் அப்படிங்கிறது பேப்பரை வந்து கிழிக்கிறது தான் டேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரே ஸ்பெல்லிங் ஆனால் ப்ரொனன்சேஷன் வந்து வேறு வரும் டியர்னா கண்ணீர் டேர்னா கிழிக்கிறது வென் ஏ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் இஸ் அ டேர்டு இன்டு பிட்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அட் த எஜஸ் ஆஃப் பிட்ஸ் அப்போ நம்ம பேப்பரை வந்து துண்டு துண்டாக கிழிக்கும் போது ஒவ்வொரு எண்டுலேயும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த கோம் அட்ராக்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த பிட்ஸ் அப்போ சீப்பில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் பிடிச்சி இழுக்கும் ஸோ த பேப்பர் பிட்ஸ் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த கோம் அதனால் பேப்பர் எல்லாமே சீப்பை நோக்கி போகும் ஒயில் கோம்பிங் ஹேர் சார்ஜஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் த ஹேர் டு கோம் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டைட்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் படிக்கும் அப்போது ஃப்ரிக்ஷன் எந்த இடத்துல நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தலை செய்யும் போது நடக்குது அப்போ தலை செய்யும் போது ரப்பிங் ரப்பிங்கில் தான் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது உராய்வுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஹேரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் கோம்புக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இஃப் த ஹேர் இஸ் பெட் த ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த ஹேர் அண்ட் த கோம் ரெடியூசஸ் விச் வில் ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃப்ரம் ஹேர் டு கோம் நம்ம ஹேர் வந்து வெட்டாக இருக்கும்போதோ இல்லை ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கும்போதோ இந்த தலை செய்யணும்னு சொன்னால் ஃப்ரிக்ஷன் குறையுது ஃப்ரிக்ஷன் குறையிறதுனால அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து குறையும் ஹென்ஸ் ரப்பிங் சர்டன் மெட்டீரியல் வித் ஒன் அனதர் கேன் காஸ் பில்ட் அப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் ஆன் த சர்ஃபீஸ் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால் எந்த மெட்டீரியல்ஸை நம்ம ரப் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஃப்ரம் திஸ் இட் இஸ் கிளியர் தட் சார்ஜஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு பை ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் மூலமாக சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்கிறது
A neutral object can become positively charged when electrons get transferred to another object. This is the same thing. That is, a neutral object positive charge. We have to remove the electron and the electron. That is, we have understand that not by receiving extra positive charge. Proton, neutron, and the nucleus move. The electron is positive and positive and negative. The electron is positive and negative. Similar effect can be seen when we rub few materials with one another. If we rub the friction with the rubbing, we will see the experiment. That is the effect of the effect. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, the free electrons in the glass rod are transferred to silk cloth. If you look at your mother, you will see the same effect. You will see the same effect. Why do we say that? We will talk about the same effect. We will talk about the same effect. We will talk about the same effect. अंदर नेगेटिव वाला फुल्ला अंदर पटे पड़ा हुआ अब्जॉर्ब नहीं होगा नहीं यहाँ पर यहाँ बहुत चीज़ इतना था ये तो इसी आ रखो अब ऐसे ना बनाने में सोना ग्लास रोड ला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखो ना मान दे ग्लास रोड ला पटे पड़ा हुआ चीज़ ना मैं रब्बन नॉन सोना ग्लास र Irko kuri, negatif elektron itu full lah, anda pati pada wiki pedo. Apa glass rod la positif, adanya proton matto irko. Adanya lada glass, it is because free electrons in the glass rod are less tightly bound as compared to that is in silk cloth. Ini anda yang ini yang positif negatif irko, silk la yang positif negatif irko. Anak compare pun boleh, ini point dah nunggu lirik anda mukjiaman yang boleh irko, less tightly bound. Adanya glass rod la, anda positif negatif anda, kongje gap utel less tightly bound ada irko. Adanya ada anggeran de elektron anda silk itu pergi. Since the glass rod loses electrons, it has a deficiency of electrons and hence acquires positive charge. Apa elektron sel la angga pergi ter de nala deficiency of electron elektron patra kore ayir de. So it acquires positive charge. Apa ini de anda positive charge wangi kira dila. Yer kene de yer ke positive charge angge irukum. But the silk cloth has excess of electron. Silk cloth ke electron adi ke maiju. So it becomes negatively charged. Apa glass rod positive ayir de silk wende negative ayir de. ओके ये पर बात इंगेन सुनना ये वन्दे सिल्क के क्लाउड ते ये वन्दे ग्लास रोड इंगेन पॉजिटिव नेगेटिव ये रखो इंगेन पॉजिटिव नेगेटिव ये रखो आप ये वन्दे लूस आप बाइंड आये रख कर दन हाला इंगेन रखो कुड़ी इलेक्ट्रॉन इल्ला इजी आये इंगेन पेड़ द आप आलरेडी इंगेन रखो कुड़ी प्रोटॉन इं is rubbed with fur. The fur transfers electrons to the ebonite rod because the electrons in the outermost orbit of the atoms in fur are loosely bound as compared to the ebonite rod. Now, ebonite rod is the same. Ebonite rod is the same. Rubber is the same as the ebonite rod. And the ebonite rod is the fur. Fur is the same. That is the woolen cloth. That is the same as the sheep summary art. So, that is the same as the rubber is the same. And the fur is the same. आदेल एक को कुड़िया इलेक्ट्रॉन्स बंदे एबोनेट रोड के ट्रांसफर आउट है इधर निंगे ये परिंग आप बोलो चिकलान सुनना नमः सापन बोले नमः सापाट ला मुड़ी रहने चिन्ना नमः आरुवर पर ने नपो अपो मुड़ी ला एक को कुड़िया इलेक्ट्रॉन अंदर उल्लंघन क्लाउड ला एक को कुड़िया इलेक्ट्रॉन बंदे ये बोने इट के ट्रांसफर आयेद अपड़ी निंगे यहाँ बोल चिकला ओके बिकास द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द positive negative இருக்கும் ஆனா இந்த positive negative உள்ளன் கலாத்த அந்த பரில வந்து கொஞ்சம் கலக்கமா இருக்கும் நிருக்கமா இல்லாமா இருக்கும் அது நால அங்கு இருக்கு குடியை electron வந்து ebonite rod இருக்கு வந்திருது அப்போம் ebonite rod which has excess electrons becomes negatively charged அப்போம் ebonite rod வந்து negative charge அதியமா இருக்கிறது நால அது negative charge மாரிடுது அப்படின் சொல்றோம் இப்போ is positively charged அங்க வந்து positive இருக்கின்னும் நம்ம சொல்லாக்குடாது deficiency of electrons இருக்கு அது நால் அது positive charge ஆயிட்டுன்னும் சொல்லும் இப்பா இங்கே பார்த்தீங்க நாம் fur cloth குடுத்திருக்காங்க ebonite rod இங்கேம் positive negative இருக்கும் இங்கேம் positive negative இருக்கும் இங்க வந்து loose up bind இருக்கும் அது நால் என்ன பண்ணதும் சொனா இங்கே இருக்குக்குடிய electron full ebonite rod இருக்கு வந்திரும் அப்பா ebonite rod இருக்கும் பார்த்தீங்க நான் excess electron சாய்டும் இங்க இருக்குக்குடிய electron இங்க போய்டது நால் இத 
From this we know that when two materials are rubbed together, some electrons may be transferred from one material to other, leaving them both with a net electric charge. Apa inna teri idun sana, rendu substance, rendu material na ma rubbed nu bodhe, electrons vandu oru material lende, inno oru material ke vandu transfer aye, ande charge vandu ande erathala create pane. If a positively charged glass rod is brought in here, another glass rod, the rod will move apart as they repel each other. Now, we have a silk rub and a glass rod is positive. If you have a glass rod, you have a positive rod. If you have a rod, you have a positive rod. If you have a positive rod, you have a positive rod. If you have a like charges, repel each other. Then, you have two and one. If a positively charged glass rod is brought close to negatively charged abonnet rod, the rod will move towards each other as they attract. If a positive charge is a glass rod, negative charge is a glass rod. எப்போனைக்டு ராடையும் பக்கத்தில கொண்டு வந்தாம் நான் எருக்கனையைப் படிச்சம் மாறி unlike charges attract each other அப்போம் ரெண்டு ராடும் ஒன்னோட ஒன்னு நிறிங்கி வரும் the force of attraction or repulsion is greater when the charged objects are closer அப்போம் charged object நாம் பக்கத்தில கொண்டு வரும் போது force of attraction ஓ இல்ல force of repulsion ஓ அதிகமா நமக்கு feel பண்ண முடியும் பாதததான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க இது வந்து glass rod இதையும் வந்து glass rod இது வந்து positive charge இங்கே இருக்கு இங்கேயும் positive charge இருக்கு அப்படின்னா என்னார்த்தனா இங்கே இருக்கு குடியே electron வந்து நம்ம remove பண்ணிருக்கும் இங்கே இருந்து electron remove பண்ணிருக்கும் நார்த்தம் இப்ப இந்த glass rod பக்கத்தில Indonesia கலாத்தில வந்து positive negative இருக்கும் glass rodலையும் positive negative இருக்கும் அனா silk rodல விட glass rodல positive negative வந்து loose bind இருக்கும் என்னல் கலக்கமா இருக்கிறது நால் இங்க இருக்குக்குடிய electron full silkக்கு போய்டும் அப்பு silkல துனில பாத்திக்குனா electrons வந்து அதிகமா இருக்கும் glass rod வந்து positive positive இருக்கும் இங்க electron இருக்காது அப்பு இது excess of electrons சொல்றோம் இது வந்து deficiency of electrons இது இப்போது நம்ம் நேக்ஸ்டு வீடியுல் transfer of chargesல் எப்படி conduction induction முளமா நடக்குது அப்படியுங்கிரதா பாப்போம் thank you student